गुड मॉर्निंग गाइज कैसे हो आप लोग आज डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ टॉपिक सेक्शन में आपका स्वागत है आज का टॉपिक हमने चूज किया रीड दैट इज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट तो आज हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और तीन ऐसे बेसिक क्वेश्चन के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि वाट इज रीर रीर होता क्या है रीर को मेजर कैसे किए जाते हैं और फिर जो ये रीर का बेनिफिट क्या होता है किसी इकोनॉमी में अगर कोई रीर निकाल कर लाया है तो उस रीर से हम लोग क्या चीजों को समझ सकते हैं और तीसरी और चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आप डेटा देख रहे हो इसे देख करके आपको कुछ समझ में आ रहा है अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि इस डेटा को आप मतलब इजीली समझ सकते हो अगर ये चीजें आपके समझ में नहीं आ रही हैं तो ये और भी बहुत अच्छी बात है ये बहुत अच्छी बात इसलिए है क्योंकि इस सारे रीढ़ के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद एक बार फिर से हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ऐसे डेटा जब भी आप कोई ऐसे मैगजीन में या फिर न्यूज में देखते हो तो क्या चीजों को आप इजिली समझ सकते हो या नहीं समझ सकते हो तो हम लोग पहले देखते हैं पहला हमारा बेसिक मुद्दा है कि रीर होता क्या है देखो रीर होता है ये है कि इससे पहले तो इसका फुल फॉर्म ये होता है कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और ये जो है वेटेड एवरेज होता है मतलब किसी कंट्री के करेंसी का और ये रिलेशन मतलब एवरेज अगर निकालेंगे तो किसी के कंपैरिजन में निकालेंगे ना तो ये जो रिलेशन किसके साथ होता है इंडेक्स और बास्केट ऑफ द अदर करेंसीज एडजस्टेड फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द इन्फ्लेशन तो देखो बेसिक मुद्दे यहां पर एक हो गया इन्फ्लेशन दूसरा हो गया बास्केट और तीसरा हो गया वेटेड एवरेज तो मैं पहले तीनों को एक करके आपको समझाता हूं कि वेटेड एवरेज आखिर होता क्या है देखिए जैसे मान लो आपके पास जो है आपने एक कंपनी है ए ठीक है इस कंपनी के हंड्रेड शेयर आपने खरीद लिए हंड्रेड शेयर खरीद लिए मान लो दस डॉलर के दस डॉलर के हिसाब से अब आप सुन और इसलिए आप खरीद लिए कितने ईयर के लिए मान लो एक ईयर के लिए दूसरा कंपनी है बी मतलब मान लो दूसरी कंपनी बी की मान लो ए कंपनी फिर से है लेकिन आप इसका जो है फिफ्टी का फिफ्टी शेयर खरीदे और इस बार जो खरीदे आप कितने में ट्वेंटी डॉलर के हिसाब से खरीदे और इसे आप कितने ईयर के लिए खरीदे दो ईयर के लिए खरीद लिए ठीक है तो आप अब इसमें वेटेड एवरेज कैसे निकालते हो तो वेटेड एवरेज आप इसको इसलिए निकालते हो कि हंड्रेड शेयर आपने खरीदा दस डॉलर के हिसाब से खरीदा तो ये कितना हो गया थाउजेंड हो गया इसका वैल्यू ये फिफ्टी शेयर खरीदा और फिर ये ट्वेंटी के हिसाब से खरीदा तो इसका वैल्यू कितना हो गया यह भी थाउजेंड हो गया तो यह टोटल टोटल वैल्यू कितना हो गया आपका टू हो गया लेकिन आपने शेयर कितना खरीदा आप देखो यहां पर शेयर खरीदा है ये जो वन खरीदा है और फिफ्टी मतलब टोटल शेयर आपने सिर्फ खरीदा है डेढ़ सौ रुपए तो ये जो आप टू थाउजेंड बाई फिफ्टी जब आप करते हो तो जो वैल्यू आपको निकल कर आती है यही आपको क्या बताती है वेटेड एवरेज तो सेम केस में ऐसा होता है कि आप देखो ये जो बास्केट है दूसरा टर्म तो एक बास्केट मतलब मान लो यहां पर एक बास्केट बनी हुई है इस बास्केट में बहुत सारे करेंसी रखे हुए हैं जैसे एक बास्केट में नॉर्मली क्या होता है जैसे मान लो एप्पल का बास्केट है बहुत सारे एप्पल है तो ये करेंसी का बास्केट है सेम एज यहां पर डॉलर रखे हुए हैं यहां पर मान लो रुपये रखे हुए यहां पर येन रखा हुआ यहां पर रूबल रखा हुआ यहां पर जितने भी टाइप के करेंसीज हैं वो सारी करेंसी दिनार रखे हुए हैं सब सारी सारी चीजें रखे हुए हैं तो ये मान लो 36 ऐसे इमर्जिंग कंट्रीज है सबके करेंसी रखे हुए हैं तो हम जो देश ट्रेड करते हैं तो क्या हम सिर्फ ट्रेड यूनाइटेड स्टेट से करते हैं जी नहीं हम तो ट्रेड जो है जापान से भी करेंगे हम जो है ट्रेड जो है कुवैत से भी करेंगे हम जो ट्रेड है वो सऊदी अरेबिया से भी करेंगे हम जो है ट्रेड यूनाइटेड स्टेट से भी करेंगे तो सबसे हम और लेकिन सब कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है तो हमारी करेंसी जो रूपी है इसकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले क्या चल रही है इसकी वैल्यू जो है येन के मुकाबले क्या चल रही है इसकी वैल्यू कुवैती दिनार की वैल्यू के रिलेशन में क्या है तो ये सारी चीजों को ये इस इंडेक्स से मतलब इस बास्केट से जब हम लोग डिसाइड करते हैं डिटरमाइन करते हैं तो और उसमें जो इन्फ्लेक्शन इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो भी इफेक्ट होते हैं मतलब प्रजेंट में क्या चीजें चल रही है मार्केट में इसको जब हम लोग एडजस्ट करके देखते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं रीड तो बेसिकली आप समझ के रीड क्या होती है अब देखो इसमें एक चीज ये होती है कि आप जब दूसरे से मतलब ये रिलेट करोगे तो उसमें एक चीज ये आती है कि एक्सचेंज रेट एक्सचेंज रेट इन द सेंस इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन एन इंडिविजुअल कंट्रीज इन करेंसी वैल्यू रिलेटिव टू द अदर मेजर करेंसी मतलब आप जो डिसाइड कर रहे हो अपने रुपी का वैल्यू डॉलर के मुकाबले या फिर कुवैती दिनार के मुकाबले तो ये सारी वैल्यू जो डिसाइड कर रहे हो तो कोई ना कोई एक एक रेट होना चाहिए ना को, कोई ना कोई एक बेस होना चाहिए तो इस बेस को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज रेट और यही जो है जैपनीज येन यूरो और यूएस डॉलर के मुकाबले आपको ये डिसाइड करके बता है तो एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ द नेशंस करेंसी इन टर्म्स ऑफ द अनदर करेंसी तो एक्सचेंज रेट जो यहां ब्लू लाइन में दिख रहा है इसका मतलब सिर्फ ये हो गया कि आपकी जो नेशन की करेंसी है उसकी प्राइस दूसरे करेंसी के मुकाबले क्या चल रही है
ठीक है मान लो कि आप कुछ भी एक नॉर्मल सा कुछ एक गिफ्ट खरीद रहे हो और उसका वैल्यू आपको अमेजोन पे दिखा रहा है वन फोर्टी रुपी ठीक है और इसके जगह आपको ये चीजें भी तो दिखा सकता है इसका वैल्यू टू डॉलर दिखा सकता है ठीक है ना जब आपकी वैल्यू को टू डॉलर दिखाएगा और उसकी उसी का वैल्यू जब आप मान लो अभी हमारा सेवेंटी रुपी चल रहा है वन डॉलर का जो हमारा एक्सचेंज रेट है तो इसको रुपी में जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये क्या चीज हो जाएगी वन हो जाएगी तो इसी चीजों को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज रेट अब देखो रीर जो है दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है हाउ रील इज मेजर तो रील इज मेजर तो जो भी चीजें से होती हैं लेकिन रील जो रिप्रेजेंट क्या करता है मेजर ये रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल कंज्यूमर पे फॉर द इंपोर्टेड गुड एट द कंज्यूमर लेवल मतलब जैसे आप आईफोन एक खरीदने जा रहे हो तो आप इंपोर्ट कर रहे हो मतलब दूसरी कंट्री से ही आ रही आपके कंट्री में तो आईफोन बन नहीं रही मैन्युफैक्चर हो नहीं रही है तो दूसरी कंट्री से जो इंपोर्ट होकर आपके कंट्री में आ रही है तो उसके लिए आप कितने पैसे मतलब एज ए कंज्यूमर आप कितने पैसे इंपोर्ट दे रहे हो तो उस चीजों को ये जो रिप्रेजेंट करती है उसे हम लोग रीड कहते हैं तो द इंक्लूड तो इसमें क्या चीजें इंक्लूड हो जाएगी वो सारी टैरिफ्स इंक्लूड हो जाएगी ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंक्लूड हो जाएगी जो भी इंपोर्ट में मतलब जितने टाइप के टैक्स जो हैं उस पर लगाई गई वो सारी चीजों को हम लोग उसमें इंक्लूड कर देंगे और वहीं पर जो ये डिफिनेशन था आप जो देखो कि मतलब इफेक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन एडजस्ट किया जाता है तो इन सब चीजों को पैरामीटर को रखकर उसमें एडजस्ट किया जाता है तो कंट्रीज रीज कैन बी डिराइव तो बोला जाता है कि किसी कंट्री का अगर रीड निकालना है तो उसे हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं बाई टेकिंग द एवरेज ऑफ द बायोलेट्रल रियल एक्सचेंज रेट बिटवीन इट सेल्फ एंड इट्स ट्रेडिंग पार्टनर जैसे अभी हम लोग डॉलर के मुकाबले सब चीजों को निकाल कर देखते हैं क्योंकि एक स्टैंडर्ड माना जाता है डॉलर को तो सेम उसी तरह जो हम दूसरे कंट्री से हम जापान के साथ अगर डायरेक्ट अगर कुछ करना चाहते हो तो जापान के साथ हम डायरेक्ट करेंसी करेंगे और उसमें अपनी करेंसी की वैल्यू को निकाल लेंगे और उस वैल्यू को जो है फिर दूसरी इमर्जिंग जितनी भी करेंसीज है उससे हम लोग रिलेट करके बता देंगे कि हमारी करेंसी इस तरीके से चल रही है आपको अगर ये चीजें समझ में नहीं आई तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देखिए यह समझाता हूँ ये देखो जैसे मान लो आपकी करेंसी हो गई रुपी ठीक है और दूसरी करेंसी है डॉलर अब एक मतलब एक डॉलर वैल्यू का कितना यहाँ सत्तर रुपये है ठीक है एक एक डॉलर सत्तर रुपये में आ रहा या फिर सत्तर रुपये का मतलब हो गया एक डॉलर ठीक है उसी तरीके से मान लो एक डॉलर का वैल्यू जो है ये मतलब मान लो हंड्रेड दिनार है ठीक है तो एक डॉलर का वैल्यू कितना हो गया हंड्रेड दिनार और एक वैल्यू का एक डॉलर का वैल्यू कितना हो गया सत्तर रुपये तो हम लोग जो है इस डॉलर डॉलर के केस को हटाओ और ये देखो सत्तर रुपये मतलब कितना हो गया वन हंड्रेड दिनार हो गया ठीक है तो ये जो सत्तर रुपये का वन हंड्रेड दिनार हो गया आप हम दोनों जो है आपस में ये बायोलेट्रल ट्रेड कर लिए और जब बायोलेट्रल ट्रेड करने के बाद जो है हम सारी इकोनॉमी में ये चीजें बता दिए कि हमारी जो करेंसी की वैल्यू है ये है तो इन इस तरीके से जो है हम लोग रीड को रिप्रेजेंट करते हैं इकोनॉमी में और देखो तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह आती है क्वेश्चन क्या उठता है कि हमारे हमारे जो है रीड से क्या हमारा बेनिफिट है ये देखो द रीड कैन बी यूज द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ द कंट्री आपको ये बताती है कि आपकी कंट्री की इक्विलिब्रियम कैसी मतलब हम आपकी करेंसी जो है 2017 में कैसी थी 2018 में कैसी चल रही है कैसे परफॉर्म कर रही है आपकी करेंसी ये रीड वैल्यू से आपको पता चल जाता है दूसरी बात क्या है कि फैक्टर्स ऑफ द कंट्री ट्रेड फ्लो मतलब कंट्री की जो ट्रेड है किस कंट्री के, के साथ कैसी चल रही है कहाँ इम्पोर्ट ये ज़्यादा कर रही है या फिर एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है ये सारी चीज़ें भी आप रीड वैल्यू से पता लगा सकते हो और फिर एनी चेंज इन द इंटरनेशनल प्राइस और द कॉस्ट कंपिटिशन अगर इंटरनेशनल प्राइस में जैसे क्रूड ऑयल में चेंज हो रही है या फिर कंपटीशन अभी जैसे यूनाइटेड स्टेट ने सबको सैंक्शन लगाकर बोल दिया कि वो सारी चीजें जो है इनवर्ड पॉलिसी जो अपना रहे ट्रंप जो सारे कंपनी को बोल रहे यूएस कंपनी को कि आप वापस यूनाइटेड स्टेट में आकर अपने प्लांट को लगाओ तो ये इन सब चीजों का हमारे पे क्या वैल्यू पड़ रहा है और एलोकेट इंसेंटिव बिटवीन द ट्रेडेबल एंड अनट्रेडेबल सेक्टर और जो भी ट्रेडेबल और अनट्रेडेबल सेक्टर है उसमें क्या तो ये देखो जो फैक्टर्स ऑफ द कंट्री ट्रेड फ्लो क्या हो रहा है फिर इंटरनेशनल प्राइस में क्या हो रहा है हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्या चीजें हो रही है इन सारी चीजों को हो सकता है आपको यहां पर समझ नहीं आ रहा हूं लेकिन मैं इन चीजों को मैं आपको समझा दूंगा इस ग्राफ में जब आप लोग देखोगे कि ये कैसे काम करता है तो उससे पहले उस ग्राफ को समझने से पहले आपको एक बेसिक चीज समझानी है और वो क्या है कि रीर इंडिया जो रीर का इंडेक्स होता है वो क्या इंडिकेट करता है ये इंडिकेट करता है कि रिलेटिव आपके जो कंट्री है उसमें क्या इन्फ्लेशन चल रही है इन कंपेरिजन टू द इन्फ्लेशन लेवल मतलब दूसरे कंट्री के मुकाबले आपके कंट्री में कितनी महंगाई चल रही है और फिर देन रीर इज द हंड्रेड एंड द एक्सचेंज रेट इज गवर्न बाय द मान लो कि उसका जो स्टैंडर्ड रेट है हमारा 100 है है ठीक हमारे कंट्री में अगर 100 वैल्यू आ रहा है और यूनाइटेड स
है इंडियन रुपी जो है वो ओवर वैल्यूड हो गई है और इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो वैल्यू है करेंसी की वो डिप्रिसिएट करेगी अगर मान लो रीड की वैल्यू हंड्रेड से कम आती है तो ऐसी स्थिति में क्या समझेंगे हम कि हमारी जो रुपी है वो अंडर वैल्यू हो गई और ऐसी स्थिति में हमारी जो करेंसी है वो फ्यूचर में क्या होगी अप्रिसिएट करेगी तो ये रीड वैल्यू निकालने से ये हमें पता चलता है अब आप देखो ये जो हंड्रेड का मेजर्स में आपको फंडा बताया आप उस इसी चीजों को इस ग्राफ को समझने की कोशिश करो यहां पर बताया गया एक्सपोर्ट्स राइज इन द नवंबर हमारी जो एक्सपोर्ट है नवंबर में कैसे राइज कर रही है ये देखो सितंबर 2016 और नवंबर 2017 के बीच का ये डेटा लिया गया यहाँ पर ये बोला गया एक्सपोर्ट हम यहाँ पर कर रहे थे उसके बाद चीज़ें अचानक यहाँ तक बढ़कर आ गई छब्बीस पे और फिर धीरे धीरे जो है एक्सपोर्ट घटी और फिर जो अब हम लोग फिर डिमोनिटाइजेशन हुआ और फिर धीरे धीरे हम लोग जो है फिर से अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट करने कर, कर दिए तो ये सारी चीज़ें हमें बता रही है क्या एक्सपोर्ट इन द नवंबर अब देखो ओवर वैल्यूड रूपी अभी हमने एक टर्म देखा था कि यहाँ पर होगा कि जब रीड का वैल्यू 100 से ज्यादा होगा तो ये क्या हम समझेंगे कि ये ओवर वैल्यू हो गया तो वैसे स्थिति में देखो यहां पर जो रीड का वैल्यू क्या क्या दिख रहा है आपको 122.2 हो गया जब हमारी जो वैल्यू 122.2 हो गई तो हमारी करेंसी क्या होगी हमारी करेंसी जो है वीक होगी तो देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं आरबीआई एस्टीमेट ऑफ द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट सो दैट द रुपी इज सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यू और रियल जो चीजें हैं हमारी जो करेंसी है वो किस तरह से ओवर वैल्यू हो गई तो हम देख भी रही करेंसी हम जो है हमारे 2017 से 18 तक के बीच में जो है 18 परसेंट का फॉल भी हुआ है हमारा एक्सपोर्ट स्लो डाउन एक्सपोर्ट जो हमारा से स्लो डाउन हुआ और फाइनली देखो व्हाट द रियल रेट तो रेट जो है ये देखो जैसे कि 102 और यहाँ पर इक्यानवे और यहाँ पे 86 और किस तरीके से हम लोग यहाँ पर जनवरी दो से लेकर अगस्त दो का ये डेटा हमारे आर ने ये बना कर दिया है और उसमें यह कहा है कि थर्टी कंट्री के बीच जिसके बीच में हमारी ट्रेड होती है आर का हमारा रेट वैल्यू कितना एक और सिक्स करेंसी ट्रेड जिसके साथ हम कर रहे हैं उसके साथ हमारी 104 है और रीर विद द बेस ईयर 2007 के साथ अगर देखो तो हमारी जो रीर वैल्यू है निन्यानवे पॉइंट तीन सात है तो ये जो निन्यानवे पॉइंट तीन सात जब आप लोग समझते हो तो इसका मतलब क्या हमारी करेंसी जो है वो बेटर है हमारी करेंसी जो है थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है और जब एक होता है तो हमारी ये बताती कि हमारी कर, हमारे देश में जो है इन्फ्लेशन जैसा सिचुएशन बनने जा रहा है और हमारी जो करेंसी है वो थोड़ी वीक होती जा रही है तो ये सारी चीजें होपफुली जब आप ये चीजों को डेटा ऐसे डेटो देखोगे तो आपको समझ में आ जानी चाहिए तो थैंक यू आज के डिस्कशन में इतना ही था थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अगर आपको कोई चीजें समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताओ मैं आपको उसमें और बेहतर वे में समझाने की कोशिश करूंगा थैंक यू